Estamos de regreso aquí en su espacio de noticias de todos los días. Muchísimas gracias como siempre por su preferencia. Y tal como lo habíamos anunciado, es momento de conectarnos vía telemática, vía telemática con Linda Guamán. Ella es coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Doctora, muy buenos días. Algunas cosas importantes antes de, de darle también la palabra. 241,292 personas eh, que han presentado cuadros positivos de COVID-19 a nivel nacional. De ellos, 77,823 en la ciudad de Quito. Un incremento del sábado al domingo de 967 casos confirmados. Estas son las proyecciones que ustedes tenían en la evaluación que han hecho en estos primeros días del mes de enero. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, nosotros estábamos esperando que luego de las festividades de Navidad y Año Nuevo, todo, todo enero tengamos un repunte de casos. Y es por eso que desde la Secretaría de Salud, eh, desde noviembre estamos haciendo dos procedimientos de contratación pública para tener más pruebas. Eh, a pesar de que tenemos ya un inicio de vacunación en fase preliminar en el país, es indispensable seguir haciendo pruebas, eh, ya que hasta que no contemos con una vacunación de por lo menos 70%, la segunda herramienta más eficaz para contener la pandemia será el testeo. Así es que es algo que nos esperábamos. Eh, sin embargo, es importante que veamos en las siguientes semanas o días el resultado de las medidas anunciadas por el alcalde la semana pasada. Antes de hablar de esas dos cosas, de los procesos de contratación para la adquisición de nuevas pruebas y de las medidas que rigen en Quito, le había escuchado yo, doctor, en alguna ocasión que decir que Quito es la ciudad más afectada por el COVID-19 por la pandemia, quizás no sea tanto así, sino que la ciudad también hace el número de pruebas eh, mayores que otras ciudades y eso podría dar una distorsión de lo que pasa realmente entre, entre Quito y otras ciudades del país. De acuerdo, mientras más busques, más vas a encontrar. Eso es, eh, con certeza, algo que está sucediendo en la pandemia. Puedes tener ciudades que no reporten casos, pero no necesariamente es porque no existan, sino porque no tienes un testeo adecuado. Eh, la ciudad de Quito, en conjunto entre el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Salud y laboratorios privados, tiene más o menos 270 mil eh, pruebas realizadas eh, en lo que va de la pandemia. Esto supera con mucho a otras ciudades. Eh, para nosotros ha sido importante ver esto reflejado, por ejemplo, en el exceso de mortalidad. Eh, somos la ciudad que más positivos tenemos, pero no somos la ciudad con más exceso de, de mortalidad en el país, por ejemplo. Entonces, eh, eh, hay que tener en cuenta otros indicadores, no solo la positividad. Pero la estrategia de seguir buscando continúa. ¿Cuántas pruebas se están haciendo al momento? ¿Tenemos todavía esto de cara a esperar los resultados de las contrataciones que están haciendo y que estaban eh, ya eh, estipuladas para los próximos meses? Claro. Mira, desafortunadamente eh, en diciembre, a finales de diciembre, inicios de enero, se tenía que adjudicar ya al ganador, de, de, el laboratorio ganador. Lastimosamente los ofertantes eh, no incluyeron la firma electrónica un requisito que por una resolución de la CERCOP es absolutamente necesario en todos los procesos de contratación pública. Entonces, se tuvo que declarar desierto. Sin embargo, la Secretaría de Salud recibió 10.000 kits de PCR, eh, producto de una donación de la gestión de la Embajada de Ecuador en Corea. Son kits que tienen aprobación del FDA, que detectan cuatro genes, eh, tres específicos de, de coronavirus, de, de esta cepa SARS-CoV-2. Entonces, con eso y con eh, un remanente que teníamos de pruebas de más o menos 14 mil, hemos estado haciendo más o menos 500 pruebas por día eh, en nuestros puntos de triaje y brigadas comunitarias. Eh, justamente en estos días vamos a firmar una adenda con la PUSE, institución con quien estamos haciendo el procesamiento de las pruebas PCR para prolongar este convenio hasta mediados, inicios de marzo, que es cuando se prevé, se adjudicará a los eh, laboratorios o hay laboratorio ganador. Pero llegarán también otras pruebas y estas son para la búsqueda de antígenos, que es otro componente del virus un poco diferente a lo que hace la prueba PCR, pero con iguales eh, condiciones de efectividad. ¿Estas cuándo llegarán? ¿Cuándo ya podrían empezar a aplicarse eh, toda vez que el proceso vaya avanzando según el cronograma? Claro, eh, planeamos hacer una subasta inversa eh, como eh, mecanismo, ¿no? de, de procedimiento de contratación pública. Estamos buscando comprar por lo menos 100.000 de estas pruebas. Eh, esta semana estamos haciendo el estudio de mercado para determinar el costo referencial y con eso el presupuesto, pero serán por lo menos 100.000. Eh, estimamos que eh, si en esta o la siguiente semana subimos al portal de compras públicas porque ya tenemos todos los informes 
que nos respaldan para esta compra, eh, más o menos para mediados de marzo tendríamos ya estas pruebas. Aquí hay una gran diferencia con el otro proceso de compra pública que te acabo de, de contar. El primero busca contratar un laboratorio para que sean ellos los encargados de todo el procedimiento que involucra la PCR. Por otro lado, además de ese, estamos haciendo otra compra, en este caso de pruebas de antígeno, que al no requerir un procedimiento ni requerir un laboratorio, porque son pruebas que en 15 minutos en territorio te dan resultado, eh, ahí estamos comprando el dispositivo médico. Entonces, en el un caso es contratar un servicio de diagnóstico, en el otro caso las pruebas de antígenos es comprar solamente la prueba. Vamos a comprar bastante más, por lo menos tres veces más el número de pruebas de antígeno, porque como tú bien indicabas, son igualmente diagnósticas, también detectan la presencia del virus en la persona. Estamos asegurándonos de comprar pruebas con sensibilidad de por lo menos 95% para poderlas usar con toda la tranquilidad en la población. Nuevas medidas fueron anunciadas por el, el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, la semana anterior, medidas que también han tenido sus reacciones y sus críticas. Lo que sí es cierto es que el número de aglomeraciones que se registran en la ciudad de Quito son preocupantes. Esto lo advirtió Juan Zapata, director del ECU 911. Eh, ¿Hasta cuándo deberían mantenerse estas medidas? Están las, las vacunas ya en el país, pero el plan de vacunación es lento, pausado, y todavía los sectores prioritarios eh, son los que van a ser eh, prioritarios, obviamente, como la, la palabra lo indica, pero para el resto de la población deberemos seguir esperando. ¿Cuál es el llamado que se hace sobre todo a la población eh, de cara a estas nuevas medidas y por supuesto de cara a este plan de inmunización que todavía tomará su tiempo? Bueno, al frente del COE Metropolitano está la secretaria de Salud, la doctora Jimena Barca. Ella se ha pronunciado la semana pasada respecto a las medidas que se deberían tomar y el alcalde ha acogido las mismas y ha anunciado. Como tú indicabas, eh, nosotros al interior del COE Metropolitano hemos podido ver los videos de la Agencia Metropolitana de Control, dando cuenta de la gran cantidad de aglomeraciones, fiestas, apertura de bares eh, que han ocurrido en los primeros días de enero y que pueden haber sido la causa de lo que estamos viviendo ahora en la saturación del, del sistema de salud. Entonces, se ha planteado esta restricción y se pretende evaluar cada 15 días Justamente porque estamos conscientes, también tenemos una secretaria de producción quien, por otro lado, ha explicado la gran preocupación que tiene de reactivar la parte productiva. Entonces, es tomar medidas, evaluar cada 15 días varios parámetros, positividad, ocupación de camas, exceso de mortalidad. Y todo eso nos podrá llevar a tomar una nueva decisión de medidas cuando evaluemos qué es lo que ha sucedido. Como tú bien indicabas, tener vacuna en territorio puede enviar el mensaje de que las cosas ya van a mejorar de manera inmediata, lo cual no es verdad. Independientemente de la cantidad de vacunas, que sí que son pocas, pero aunque hoy nos vacunaran a los 17 millones de ecuatorianos, vamos a tener que seguir usando mascarilla, distanciamiento y lavado de manos por meses, porque todavía no tenemos evidencia por cuánto tiempo vamos a, a estar protegidos. Además, tenemos nuevas variantes. Entonces, la verdad es que estas medidas que se han venido perpetuando desde el, mes, eh, desde el año pasado se van a tener que seguir dando independientemente de la vacuna. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Si bien en ver las cifras, las estadísticas de la situación del país no son tan alentadoras porque cada día se registran nuevos casos, pero sí tenemos buenas noticias también en medio de esta pandemia y para nosotros como país la aprobación de que la vacuna de AstraZeneca y Oxford haya sido aprobada para el uso de emergencia, sí podría considerar también un poquito de esperanza para la población en los próximos meses, doctora. Así es, cada aprobación es extremadamente positiva nos da esperanza. Uno de los principales problemas que tiene no solo este gobierno, sino todos los gobiernos, es la falta de oferta de vacunas a nivel mundial. No es un tema solamente de dinero, es un tema también de falta de oferta. Tener más vacunas con aprobación, en este caso AstraZeneca en el país, da la posibilidad de poderlo adquirir y traer. Ahora bien, desde el municipio de Quito, el alcalde ha expresado innumerables veces su deseo de poder trabajar junto al Ministerio de Salud Pública, adquirir vacunas para la ciudad de Quito y eh, ese, ese manifiesto de, de intención ha sido bien acogido por el ministro. Eh, apenas el Ministerio de Salud Pública dé luz verde para que los GATS o empresas privadas puedan adquirir vacunas, nosotros estaremos eh, dispuestos a hacer todo el trámite que requiera para poder proveer a la ciudad de las vacunas. Eh, en este caso, AstraZeneca me parece justamente una de las, uh, de las varias que existen, que deberíamos apuntar, 
por sus costos, que son mucho menores, pero además porque la cadena de frío, que es una temperatura de refrigeración a la cual estamos acostumbrados, va de, en gran medida a ayudarnos a que podamos llegar a diferentes territorios, especialmente áreas rurales, donde, por ejemplo, la vacuna de Moderna de Pfizer sí que representa un gran problema. A propósito de esas diferencias entre la una vacuna y la otra, la de Pfizer, menos 70, menos 80 grados centígrados para su traslado y para su preservación. ¿Qué pasa con la vacuna de AstraZeneca? Bueno, la vacuna de AstraZeneca tiene una gran diferencia en, con la de Pfizer y Moderna en el sentido de que no es el material genético del virus eh, en sí que tiene una capa lipídica. A mí me gusta eh, comparar como con una bomba de jabón eh, que viene con el material genético. Eso es más o menos lo que, en lo que consiste la vacuna de Moderna y la de Pfizer. Ya la de AstraZeneca, por otro lado, si bien tiene material genético del virus, el recubrimiento es de otro virus. Okay, de un adenovirus de chimpancé que no causa enfermedad en, en humanos. Entonces, este recubrimiento viral hace que sea bastante más resistente. Esto implica que podamos tenerla a temperatura común como la que tenemos en nuestros refrigeradores en casa, que va desde los 4 hasta los 8 grados, sin que se degrade. Eh, en, esto nos ayuda muchísimo. Eh, varias otras eh, marcas están incluso evaluando la posibilidad de liofilizar, es decir, hacer como polvo la vacuna para que una vez que llegue al territorio se pueda resuspender en solución salina. Pero la verdad es que teniendo ya temperatura de refrigeración, eh, para nosotros es un gran alivio porque el Ministerio de Salud Pública tiene experiencia con vacunas que se transportan en, en refrigeración. El gobierno ha pactado al menos 5 millones de dosis, pero obviamente estas 5 millones de dosis no, va, no van a llegar de una sola vez al Ecuador, obviamente por lo que ya habíamos comentado, doctora, entre la oferta y la demanda que, que hay en, todo, pues en todos los países y que quieren también inmunizar a su población. Frente a eso, lo que nos queda, doctora, y con esto ya vamos finalizando, son las recomendaciones y las medidas de precaución que hemos visto que son efectivas y que pues por el momento son las únicas que podemos hacer uso. Así es, nada va a cambiar de forma inmediata, ni siquiera con una vacunación masiva las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Este es un proceso que nos va a tomar todo el año por lo menos, no nos van a vacunar a todos. Hay grupos vulnerables como embarazadas, como niños que no se van a poder vacunar. Por ellos debemos seguir utilizando todas las medidas de bioseguridad que hasta el momento han demostrado ser efectivas y que no son muy costosas. La mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos van a ser herramientas constantes durante todo el año independientemente de la cantidad de vacunados. Así es que es algo que debemos perpetuar y además debemos recordar que todavía estamos en pandemia porque eh, en gran medida lo que estamos viendo ahora en Quito con la saturación del sistema de salud corresponde a la falta de disciplina que tuvimos en los últimos días de diciembre. Eh, doctora Linda Guamán, simplemente para puntualizar en estos acercamientos que han hecho con el Ministerio de Salud, el personal sanitario que también trabaja eh, bajo contratación del municipio de Quito y que atiende en estos centros de salud, ¿está contemplado en el plan de inmunización próximo? Eh, ¿Qué les han dicho? ¿Cómo avanzaría el cronograma para este, para este personal que también atiende directamente a, a pacientes con COVID? Así es, nosotros tenemos en las brigadas y puntos de triaje médicos y enfermeras en primera línea, justamente ellos evalúan a personas con síntomas de COVID y le toman pruebas, muestras de hisopado a personas con síntomas de COVID. Adicionalmente, hemos enviado al Ministerio de Salud Pública un listado de eh, los ancianos que tenemos en nuestro eh, sistema municipal, de, en el Patronato San José, por ejemplo, y hemos hecho un compilado de la cantidad de vacunas que necesitaríamos para nuestra primera línea municipal y para eh, los eh, adultos mayores que tenemos. Eh, no hemos todavía recibido una respuesta clara de cuántos de esos efectivamente serán vacunados. Sabemos que se está iniciando la vacunación con personal de los eh, hospitales en Tinela del país, así es que esperemos en los próximos días la apertura para poder vacunar los pues, ellos también. Y aquí el llamado a todas las personas que están manipulando las vacunas, que nos apeguemos a ese cronograma, a ese calendario. Entendemos que hay personas que prioritariamente necesitan este compuesto. Todos al final queremos recibir nuestra dosis, pero tendremos que esperar el momento adecuado y según el cronograma, porque eso también forma parte de la transparencia y la ética con el que hay que, hay que manejar este tipo de situaciones, doctora. Así es, tenemos que seguir la recomendación de la OMS, vacunar a quien tiene mayor chance de morir. Esa es la recomendación ante una falta de vacunas para vacunar a todo el mundo, es escoger aquellos grupos que tienen mayor mortalidad. 
y está ya bien documentado en más o menos 10 meses de pandemia que tenemos que son los adultos mayores, aquellos que tienen incluso por encima de los médicos, eh, tienen mayor riesgo de mortalidad. Entonces deberíamos este, sí respetar la prioridad porque literalmente ahora le estamos quitando la oportunidad de salvarle la vida a alguien. Siete de la mañana con 58 minutos, doctora Linda Guamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Gracias, como siempre, por darnos estas puntualizaciones que nos permiten entender qué está pasando en nuestra pandemia y por qué el de las decisiones que toman las autoridades. Excelente jornada para usted. Igualmente, un buen día para todos. Y para ustedes también, amigas y amigos televidentes, comiencen de la mejor manera la semana. Es importante, como lo dijeron nuestros invitados de la jornada, que mantengamos todavía las medidas de precaución, de prevención, el uso de la mascarilla durante todo momento, el distanciamiento social, no menos de dos metros y, por supuesto, seguir las indicaciones de las autoridades. Se toman en función de criterios técnicos y es nuestro deber colaborar, hacer nuestra parte. Dicho esto, les deseo a ustedes que tengan una excelente semana. Ya viene más información y más programas aquí en la televisión pública y por supuesto en Radio Pública, que usted no se puede perder. Aquí despedimos esta primera emisión de Telediario. Gracias a ustedes por su preferencia.